Yes, mambo vipi kama kawaida siku nyingine tena new chapter masaa tofauti niite Esco na leo kama kawaida mnafahamu mara nyingi na kuwa napiga uh, na story eh, na mabaharia au watu mbalimbali ambao katika maisha yao umepitia vitu vingi sana wako na mikasa mizito na naamini pia wewe ni miongoni mwa watu ambao unapenda kusikiliza hizi simulizi za ndugu zetu hawa lakini leo pia niko na mtu mwingine ambaye yeye pia ni baharia msafiri hao wanaitwa matraveler e, wamesafiri sana lakini pia katika safari zao kuna vitu vingi ambavyo wamepitia nikaona kitu kizuri pia kukana hapa na kupiga naye story uweze kufahamu kikubwa ni kubaki na sisi mwanzo mpaka mwisho mzangu heshima yako ah nashukuru salama kabisa wema kabisa wema kabisa naitwa nani mimi naitwa Mahmoud Jabiri au Chakalulu maarufu eh basi mimi ningependa kumuita baharia Chakalulu Eh bahari ya Chakalulu ndio jina maarufu ambalo uh, watu wengi wanamfahamu. Wana Tukipenda kujua wewe ni uh, nyumbani kabisa ni wapi? Mimi nyumbani kabisa ni hapa hapa kuna sehemu moja inaitwa mambo mkubwa yuni. Ah, eh. Ah. leo siko Bagamoyo, uh, leo nipo Dar es Salaam na hapa nipo Kigamboni, eh? Nipo Kigamboni ndiko ambapo uh, mzee wangu huyo anaishi huko. Sawa, kwa, kwa kuanza tungependa kujua nyumbani ulipozaliwa ni wapi? E, mimi nimezaliwa hapa Dar es Salaam mtaa Kariakona Sukuma. Na pale nilipokuwa pale pale nikasoma mpaka darasa la saba Kumaliza hapo nikawa sina shughuli yoyote ile, nikashukia upande wa Pwani Kubichi. Katika kukaka Pwani nikawa shughuli zangu napenda sana masuala masuala ya meli. Bado kijana tu kama na umri wa 20 hivi. Kwa bahati nikapanda meli moja, ro ro inaitwa. Ile meli nikazunguka nayo, tukarudishwa hapa. Ndio migration, migration tuka tukaenda tuka mahakama ya Kisutu, tukapelekwa kwenye kwenye gereza la Ukonga. Walitufunga mezi tisa. Kabla ya ya, ya, ya kufika huko Um, unasema baada ya, ya kumaliza shule ya miaka 20 ile ulikuwa una shughuli ukaamua kuja kuja pwani. Uh, ulikuwa unafanya shughuli gani sasa pwani? Kipindi ndio umekuja sasa mvuvi. Mvuvi shughuli zangu za kuvua vua samaki nini? Hapo ndo nilipoingia sasa pwani sasa kwa shughuli zangu za samaki sana kwa sababu mimi ni kama asili yangu mzee wangu wote ni shughuli zao ni pwani. Kwa hiyo nikawa tena mimi nimefikia pwani nikawa shughuli zangu ni pwani ila baadaye sasa hapo ndo mawazo ya kuvua yakanitoka nikaona sasa bora nifanye masuala ya meli. Unaona ume, ume, umeenda haraka sana, umeenda umesafiri, ukafungwa kabla ya kufika huko. Uh, unasema ilikuja meli ukapanda, si ndio? Um, kuna watu wangependa kujua uh, mazingira alikuwaje? Meli meli ilikuwa ni ya ni ya raia wa wapi? Uh, ni kama ni wazungu basi ni wazungu wapi na ilikuwaje uh, ukapanda kwenye meli ukaenda hiyo nchi ambayo umeenda hawajakuona nini yani tupe mazingira tuweze kuelewa ilikuwaje kwa kukawa rahisi kusafiri na hiyo meli uh, ile meli mimi nimeipanda kuna sehemu moja inaitwa SBM kule boyani ambao sehemu nashushwa mafuta kule mara nyingi sana mpaka hivi midai hapa watu wanapanda meli ambazo zinakuja kushusha mafuta sasa kipindi kile nikashawishika nikaenda kule na michungu midogo midogo hatari sana kwa sababu mitungu yenyewe tena wote inaweza ikapinuka na sehemu yenyewe ni mbali kidogo nafika mpaka pale chukua kwa watu watatu kwa bahati wote tukapanda kwenye ile meli baada ya siku ya kwanza siku ya pili tukaondoka pale ile meli eh, tuliondoka majira ya jioni saa 12 12 ile meli ilikuwa inaenda Kuwait baada ya mwendo kama wa siku sita hivi tukatoka kule ambapo tulipofika ile meli ilikuwa kuna wa Sweden, wa Filipino ambao wale watu wa deki wale. E, na maofisa wengine walikuwa kwa Magiliki. Baada kukaa mule ndani kama mwezi mmoja hivi. Wakasema bwana mwenye kazi hamna ila mtafanya day work tu ni zile kazi za za kanani ili baadaye watupe hela huko tapofika huko. Kweli baada ya mwezi wa tatu kufika Dubai wakatu wakatutoa tukakutana agent agenti katika kuzungumza naye akasema hawa watu wa Tanzania bora tuwarudisha Tanzania. Wakatupa dala 100 na nguo nguo tu shopping ya hapa kwa hapa. Wakatichukua moja kwa moja pale kwenye migration yao. Tukakaa pale wiki moja. 
wakachukua wakatupandisha kwenye ndege moja kwa moja hadi Tanzania. Fika Tanzania tuka tukaingia kwenye mikono ya migration. Migration moja kwa moja wakatupeleka mahakamani, mahakama ya Kisutu. Fika mahakama ya Kisutu jamaa zetu kawana habari na hawajui sisi tuko wapi. Siku ya kwanza ya pili mheshimiwa yule akatuhukumu simezi tisa jela au fine laki mbili sababu nyumbani akawajaelewa wala nini ikabidi si tutumikie miezi tisa ile akatumia miezi tisa ile kumaliza kuja nje ah kumbe mlikoko jela mlikoko jela sikabaki asori mimi nikawa na uchungu sana da hii safari ya kwanza na mambo kama haya yametokea sikukubali nikakaa katika kaka nikataka nipande tena meli hapa hapa lakini nikakutana na mtu mmoja sasa hivi ni maremu anaitwa Charles Kalumbe akanambia tu wenzetu boda la Msumbiji ili tukwenda South Africa kuna mbona meli zini rahisi tu kuzipanda tukafanya kwanza tukavua vua nikavua vua nikapata kidogo senti na yeye alikuwa kidogo na senti tukafanya safari hapa twala mtwala kwenda paka kuna simu moja hii ambayo baada ya kutoka mtwala wanaita Kilimani fika pale tukakaa kama miezi miwili hivi mazingira ya pale kama ya huku kwetu tu lakini kule kidogo kulikuwa kama na kipindi kile kama vita vita hivi vita ni tuseme sio vita vita kuna wanajeshi wa waasi wa na wanajeshi wa serikali lakini tuko na shukuru sisi wageni kidogo kuna staff fulani hivi kimfahamisha au kumuelekeza na jua au kumbe mgeni basi baada tukaishiishi kitabu tabu tukaishiishi kitabu tabu tukavuka pale tukaja kuna mji mmoja hivi unaitwa u pakali posh eh, kufika pale tukakutana na vijana ambao nao wanakwenda huko huko tukaungana nao moja kwa moja tukaingia South Africa pale kukaa kama baada miezi sita miezi saba mimi nikapanda meli pale South Africa eh, nikapanda meli nikazunguka nao miezi mitatu okay. ulikuwa mgeni South Africa lakini uliweza kupanda meli eh, urais ulikuwaaje kwa sababu ni mgeni pale Urais wa kupanda katika meli na kusafiri ulikuwaaje? Ah kwa sababu pale nilipofika nimefikia ni maskani kama hivi. Na maskani wa Tanzania wengi. Kuna watu wa Magomeni, watu wa Manzese, watu wa Ilala, watu wa wapi? Huko tu Kigamboni nao ni kokoko wengi tu. Sasa mimi akili yangu yote ilikokoso kufika pale kukaa ni kuishi pale. Akili yangu mimi ilikokoko meli. Basi kawa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili nikajua mazingira yote pale bandarini jinsi ya kuingia, kuokwepa wale askari pale bandarini. Bandari haina kizuizi kivyo. Kama unaenda kufanya kazi vile, baadaye unajua unaangalia shipping zile. Unajua meli na tukalini, nipakie hata ni ngapi, basi hiyo unaona mimi naweza nikaondoka nayo. Bado nikaangalia shipping ile meli ika ikantamanisha kwa sababu ilikoko inapepea bendera ya giliki. Eh, giliki eh. Mimi nikaipanda ile meli ili kuja kuchukua mchanga wa chuma. Ile meli nikatembea nayo kama miezi minne hivi a baada ya kupanda ile meli katika siku tatu ikabidi nika nikatoka mule tukawa tukawa tu wanne tu ambao tuloibuka mwa kwenye ile meli sawa una, 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 kabla kuendelea unajua anasema kwamba unapokuwa umezamia katika meli hasa za, za wagiriki kuna story kwamba unakuta wale wamiliki wanaweza kuchukua wakakutupa katika katika bahari na vitu kama hivyo. Mlikuwa mnawashaishi vipi unapowaona wanawaacha alafu wanawapa kazi katika meli zao? Ah hiyo ya kutupa bali mimi nimeshanikuta palanja lakini sio kwenye meli hiyo. Ile inategemea ina, ina na kifteni mwenyewe roho yake ilivyo. Lakini kama hiyo meli aliyopanda kifteni alikuwa kwa ni mzuri tu. Ah kufika ndani baada ya siku mbili tatu mule tukawa tunapewa fava kufanyia kazi, tukawa tunafanya kazi kama kawaida kama wenzetu tu wale mafilipino tulokuta mule ndani fanya fanya na kazi mwezi wa kwanza wa pili wa tatu wa nne kapteni akasema wana watu bwana waache hapa akatuacha pa Singapore pale Singapore yule agent wa pale Singapore ambaye alotupokea kampani yani mwenye ile, ile meli akasema bwana wa watu unguja ni warudishe walipotoka so, kwa sababu ile meli imepanda South Africa kabidi si turudi moja kwa moja mpaka South Africa kwa South Africa pale nikakaa kama mizi tuseme kama mwaka hivi pale nikashawishika sasa kwa mambo haya ya bangi bangi madawa madawa nini mambo ya ulevi ulevi ya... ikawa sasa mambo ya meli kwa kidogo kama mento nikafika kama kipindi cha mwaka mzima 
baadaye nikaona ta hapa nikika sana hapa maisha yatakuwa sio nikapanda mamele ya uvuvu ya matrolling ya pale pale South Africa nikapovua nikapovua nikapata cent kidogo kuna kwa sababu nyumbani nimetoka muda mrefu hapa ngoja nirudi nyumbani sema nikakutana na mtu mmoja ambaye ameshafariki naye anaitwa Kijuson anaambia amna cha karuru hapa bwana hapa cha msingi hapa sisi tuchukue meli tu eh tuchukue meli tu hapa kweli tuka tuka tukaangalia shipping tukaona kuna meli moja ya Singapore meli nzuri tu tukaipanda kuipanda tukakaa siku tatu mule kwa bahati mbaya au bahati nzuri ile sema ambayo tulo, 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 tulo ingia, ni kwenda kujificha ilipofika mida ile meli ndio kuondoka ikawa imezimefungwa yani tunnel zinaitwa zile zikawa zimefungwa kwa siku ya kwanza ya pili ya tatu kwa kutoka hali mbaya njaa nini mpaka hapa na kazi hamna upenyo wa kupitia na ile sema ambayo tutegemea tutatoka ikawa imefungwa basi tukaangaika angaika kwa bahati tukapata kitu chuma yani kiatu mbele kule kuna kuwa na vyuma vile vya kufanya kazi tukatoa kile kicha juu kile kwa tunagonga mule kwenye lile ule mtana lile la kufungulia. Nagonga sana kama masaa kumi hivi. Bahati wao kwa wametusikia juu wakafungua. Tuko kwa watatu. Tukatoka wakatojioji pale. Baada ya kutoji tukawaelezea vizuri kwa sababu nao ndani kazi hamna. Kiingereza tu hii broken kiingereza hii. Eh wanatuelewa. Eh. Hata wengine wengi walitaka Kiingereza walikokuwa wajui labda captain engineer yani wachache ndio Kiingereza wale ma Filipino au ma Singapore walikuwa Kiingereza wengine hata wajui wanajua kikwao tu basi kwa kanao mule tukafanya kazi tukafanya fanya kazi ndio hapo tukafika nani wakatushusha Singapore tukakaa pale Singapore yule ajenda kwa sababu na watu bwana warudishwe South Africa hiyo eh, ambayo ndio kuna kwa dise hiyo nani walifanya tena South Africa hiyo yeye ambaye nataka nije huko lakini yule akaniambia tuchukue meli. Fika pale nikamwambia bwana mimi bwana huko hata nguja nirudi nyumbani. Sababu hali yenyewe imekuwa kama hivi na tulivyoshuka kwenye meli walitugea dalama ya mbili. Niko na bora nirudi nyumbani. Basi nikafanya safari ya kurudi nyumbani. Sema hii safari ya kurudi nilipata mitiani mingi tu njiani. Nilikuja kupita bodeli la Msumbiji. Fika baada ya kuacha South Africa kuingia Msumbiji wakutana na wanajeshi wa wanaitwa Reinam wale. Wale tulikuta kisema ni waasi kundi kubwa sana na wa, baadhi wa Tanzania wenzetu kama watatu walikuwa wamewakamata. Eh, na sisi kuna safari yetu tulikuwa watano tukawa wanane. Asema tubebesha mizigo mizito tu wanataka wao wanapotaka kwenda. Tumetembea nao kama muda mwezi mzima hivi. Yaani uh, tungependa kujua wakati marudi huko mlikuwa mmetumia meli ya nani mpaka mkakamatwa na wanajeshi. Ah uh, mimi baada kurudi South Africa, mimi sasa nataka nirudi nyumbani Tanzania. Sasa katika kurudi niko na bwana nipite njia boda ile ile kama nilokuja nayo eh. Kwa usafiri wa gari kutoka kijiji hichi mpaka hicho nikavuka South Africa nikaingia tena Msumbiji. Na maana pale Msumbiji ukivuka ndo unaingia nani unarudi tena huko kwa Tanzania. Sasa nilipoingia Msumbiji sasa ndo naitafuta Tanzania nikakutana nao wanajeshi hao. Ah. Tembea nao kama muda mwezi hivi. Baadaye wakasema hawa tu bwana bora tu tuachane nao. Wakatuachia. Afya zikawa ziko mbovu, tumechoka sana. Aliyetu taabani. Ikabidi tuombe msaada pale. Omba msaada tukakutana na mzee mmoja wa, wa, wa kibangu bangu. Akatuelekeza tukaenda kwa hospitali moja wakatupa madawa pale. Tukakaa kidogo bali tukapata usafiri mpaka hapa wanakuita <coughs> mpakani yani pale kwenye ile daraja la la nani ile ndio walipotuache yani boda na msumbiji na Tanzania eh, kuna mzambezi kuna daraja lile pale wakatuacha tukavuka tukaja tukaja tukatukia mtwala mtwala pale tukapata boti <coughs> mpaka kwa Tanzania mimi nikakaa niko na maisha ya, ku, ya kupanda meli na hamna chochote unapata zaidi ya mateso tu nikaachana masuala yale sasa nikawa naendelea masuala uvuvi ah endelea masuala uvuvi ndio mpaka sasa hivi kuna mambo ya uvuvi sawa uh, katika story yako unasema isha kutokea um, ukatupo uka katika bahari 
hiyo ilikuwa ajabu tu hadi Semba zingira alivokuwa na ulikuwa unaelekea wapi hiyo mazingira ilivokuwa baada ya kupanda meli yangu ya kwanza hapa Tanzania meli ya pili nilivyoipanda ile meli ilikuwa inaendea huko Brazil tukokuwa tu wanne Mete, baada ya siku tatu tukaibuka ndani na meli mule basi kufika juu tukakutana na mabalia wale wakatuojoje tukawafahamisha nini akatuingiza kwenye chumba fulani hivi kama store akatufungia kwa tuletea chakula mule mule nini baada ya siku mbili tatu akajabalia mmoja hivi mgiriki akasema meli hii bwana kapteni sio mzuri kapteni ni mtu mmoja mbaya sana kwa hiyo siku mtakwenda kwa kapteni kweni makini sana anapozungumza naye kweli baada ya wiki tuka tukapelekwa juu kwa kapteni akatuoji nyinyi watu wapi mtuka wapi mnafata nini kwenye meli humu katoji sana tukazungumza zungumza naye nini kumbe huku wanatengeneza kuna de fulani tu paranja yani mapipa yale yamechukua mapipa manne yakapigwa holding mbao yakawekwa yakawekwa nani wakachukua chakula maji wakaweka mule na marafiki yake eti na makasia ya, ku, ya kuna nini basi juu baada ya kuzungumza zungumza naye akasema bwana mu ndani kazi hamna na nyinyi hamna sehemu ya kupelekeni ila nitakushusheni hapa baada ya saa 24 mtakuwa mmeshasogea kuna pwani ya mafia yani Tanzania pale mtakutana na wavuvu watakokoeni mtakuwa mshafika akatugea kweli dala 200 na vingunguo basi tukona kama mzaa kila tukimuomba nini akasema mimi siwezi kutembea na watu kama nyinyi kwanza hamna karatasi yote na kujiisha nyinyi raia wapi na wala mnavoeleza mimi sikuelewa nieleweni mimi nakuona ni kama ni watu hatari tu watu wabaya katika kuzunguza zunguza naye mara akabadilika akawa mkali akatoa bastola pale ah tukona hii itakuwa zahamu ile dude lile akalishusha kwenye maji ikabidi si tushuke tuingie kwenye yale ile dude mapipa yale yameungwa mapipa manne yamepigwa mbao palanja wanaita chakula ndani maji nini katokea lakini mida hiyo tumeshasogea sana pwani yani mlivo mlivo shusho alikuwa mnaona nchikavu ah ah tuko kwa tuoni yeah. ila yeye naona kwa sababu ya vyombo vyake akawa ameona tuseme kati na kati huku Komoro huku Tanzania upande wa mafia pale akasema nyinyi baada ya masaa 24 hapa mtakutana wavuvi lazima watakokoeni aidha kama mtaenda Komoro au mtarudi mtarudi Tanzania akatushusha hapa tumelea siku nne kwenye maji bila kuona chombo chochote bila kuona bala ya huku wala bala ya huku eh chakula biskuti biskuti tu nazo pale tukaelea bahati tukakutana na wavuvi wale ndo wakatuchukua akatuletea upande wa mafia tamaa tena ndo ile hata ile nani tena akawa misi na hamu tena ni kwa shughuli zangu sasa niko na bora nivue vue mm. sawa na mwanzoni ulisema kwamba na safari yako ya kwanza ulisafiri baadaye mkaishia um, Dubai mkaletwa bongo alafu kafungwa miezi tisa baada ya kufungwa miezi tisa kwako ha, haukuwa na wasiwasi au uoga kwamba nimesafiri mara kwanza lakini mwisho wa siku nime, nimekamatwa nimefungwa ukaamua tena kusafiri haukuwa na uoga kwa kwa kipindi hicho kwa kipindi hicho ndio niko huko ndio napenda masuala hayo basi nikaona kama ni changamoto tu zile za bali kuna bora yani nilikuwa na hamu yani ya mambo hayo sasa ile nikaona ni changamoto tu hizi za shule kama hizi na vitu hivyo najua vipo kutoka nje ya nchi kama una kibali basi ukirudi lazima utapelekwa mahakamani fine au unapelekwa jela na ile ilikuwa safari yangu ya kwanza na unasema ulikaa uh, South Africa mwaka mmoja tukipenda kujua maka unasema baada hapo ukaanza kufanya uh, biashara hizi kujengeza katika masuala ya madawa e, na vitu kama hivyo kwa ule mwaka ulikuwa unafanya kazi gani uh, South Africa Ah uh, South Africa pale shuli sana nilikuwa nazifanya sokoni kubeba mizigo magari yale ambayo wanatoka shamba kule wanateta matunda pale baadaye ndo nakwenda kwa huyo bosi wangu Kisoni nigea na nini naenda town mule kuna vijio vijiwe kuna mjengo ile mjengo huu anakaa tu South Africa huu anakaa Tanzania naingia mule nafanya shuli zangu na uzauza na nini kipata na risk nikipata na mpelekea mwenye chake kilichobakia 
nafanya matumizi yangu ya pale pale tu ya kawaida asa ikienda ikienda ikawa tena tamba kama masuala meli kawa ile baadaye nikao na taa mimi sikufuata masuala haya wana huko nimefuata masuala meli ndio nikaachana tena masuala hayo tukawa kapanda tena ile meli ya pili kwa nini malengo yako ilikuwa ni nini yani hasa maana unasema uh, wewe ilikuwa target yako ni masuala ya meli ilikuwa ni kusafiri na meli maisha yote kwa kwa mfanya kazi wa, wa meli au ulikuwa una lengo la kwenda katika nchi fulani ukaishi kama kutafuta maisha moja kwa moja mimi nilikuwa kuna mawili hasa nilikuwa nataka nifanye kazi kwenye meli au kama nitafika nchi yote ambayo iliyoko safi shuke pale niishi kwenye ile nchi sababu ilikuwa baroki mdogo sana na nilikuwa na hamu sana ya kusafiri kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kuni yangu kubwa aidha nipate kazi kwenye meli nifanye mule nipate mshahara au nipate nchi yote ambayo hasa kama Pakistani nilikuwa nataka sana ugiriki nchi hizi kama hizo about Haryana Brazil kama ningepata bahati ningefika nchi kama hizo na ningeshuka pale nilikuwa nifanya masuala ya maisha pale lakini kila nikipanda meli maeneo yao ni koko sijapata kubahatika kushuka maeneo yao na kwenda na rudi na kwenda na kulikuwa kuna ugumu gani um, mnapoona meli labda ime imepack bandari alafu mnakwenda mnajificha mna, mna muonekani ugumu ulikuwa uko wapi katika mazingira hayo ugumu mkubwa sana ile sema ambayo mnaenda kujificha naikuta sema hatarishi kwa sababu unapoingia kwenye meli unatafuta sema ambayo hata mtu yoyote balia hawezi kudhania kama hapa anaweza kama mtu aidha kama cheni kibini ile cheni kibini mara nyingi ya kushoto ndio inakuwa ina, inadondoshwa kama inafika utianka na inapandishwa hii ya kulia inatumika maji mengi za lula sasa unaingia mule kwenye ile cheni unakuta unakaa juu ya ile cheni kwa sababu cheni kibini ziko aina mbili kuna nyingine iko kama mdomo wa chupa hivi mchi yake iko juu kuna nyingine inakuwa ina dali asili ni dali ni salama kidogo ukiona kama ile ndio ndaka kucheni ile kudondoka unakuwa unakaa juu ya dali kwa hiyo tele yenye lolo likishushwa ndani mule makutu nini inakuwa afadhali ile ene, ene chupa ile mara nyingi watu wengi walikuwa wanakufa ndani na hata kama wewe ukiingia ukiona hii cheni kibini ya chupa basi akili inakuwa ikupi kwa kama mule hiyo changamoto moja hapo. Ya pili mara nyingi watu wanakuwa wako ndani injini. Sasa utakuta ile sehemu ambayo ulokaa aidha kuna waya za umeme. Labda kuna sehemu ya glisi, yani kama shimo hivi. Sasa ujui mazingira ya mule. Unajikuta wewe unaenda kukaa na kweli mtu baharia akifika hata akipiga piga tocha na jua hapa hawezi kukaa mtu hapo. Pale wewe ndio unakaa baada ya siku mbili, siku tatu kutoka pale na lazima kwamba bwana lazima kuchukua ume ujificha wapi maana sisi tumeangalia tuja kuona. Ndio kumuonesha bwana mimi nimekaa hapa nashangaa sana. Na anakuambia kabisa hii ni danger sana sehemu siku nyingine usikubali ukaa sehemu kama hiyo. Eh na mara nyingi inakuwa zile sehemu za hatari. Ni final sehemu bombo ya moshi ile. Unaweza kukuta kwa sababu ile ina kama cover. Una zile pipe una vingazi ngazi unaweza kukaa mpembeni huko. Sasa meli ikitembea kwa muda mrefu sana ile inakuwa la moto sana na ile milango singine wanakuwa wanafunga maana kimtu anakuwa aende kule ile na ile vile inakuwa hatari na mule ndio watu mara nyingi tunapenda kujificha ficha mule ina maana hata mwenye mzingo yote na kiangalia na jua msila hisi mtu kuja kukaa hizo ndio ziko kwa ni changamoto kubwa sana na wengi wamekufa kwa maeneo ya maeneo kama hayo mm. umesema mara nyingi kwa unasafiri na wenzako katika hayo maeneo ishe kutokea mwenzako mmoja akapoteza maisha au hali kawa mbaya kesta kwamba kusema huyu mtu hawezi kupona katika mazingira haya. Eh ile tulivyopewa ile palange ile kushushwa na ile nini ile mapipa yale. Tulikuja tulikuja baada siku tatu maana kitulikao wiki. Wiki mbili kitu kama hivi. Eh baada ya wiki ile mwezi wetu mmoja hali yake ilikuwa kwa so nzuri. Eh si tuna ile palange lile mapipa yale yametengenezwa na yapigwa mbao chakula nini maji tumeikuwa mule mule sasa tunaelea yani tunakwenda kutoka na upepo na maji yanavyokwenda tunakwenda mara mnakwenda kaskazini mara kwenda mashariki bala muioni huku wala huku wala huku sasa yule alikuwa kidogo ali yake mbaya kwa bahati walipokuja wale wavuvi yule kutokana na ile hali yake akaona kama wanachelewa akajitosa kwenye maji ili apate kuwa wai Ah yale maji akamletea kama nani fulani mlini kutokana na ile hali yake. Walavua kamwayo akamchukua akamuingiza kwenye kile chombo. 
wakatufugulia na sisi wakatuingiza wakatuleta moja kwa moja mafia kufika mafia katika kumpleka hospitali ya yule ya kwa mbaya baadaye tukawa katuambia tule mwezi ni mmoja nimefariki yeah. alikufa alikufa na tuseme il, il, ilikuwa ni njaa si ndio mm, chakula tulikuwa nacho yule alipata ali, ali ma, maradhi ngili ile eh, ngili ndio maana alipoingia kwenye maji baada ya kuona kile chombo kinakuja na ile maji ya baridi ndio ikamzidisha sasa wale wavuvu walivotokoa mpaka kwa mwendo tulotoka pale masaa masaa 5 hadi kufika mafia na ile baridi ndio ikam ikam ikamwathari ikabidi afariki ya ngili yani ya ile ilikuwa yani ya hilo tu ndo mmoja ambaye katika safari zangu nilimkosa sala fikia ngumu moja na kwa kwa wewe uh, matukio ya hatari ambayo pengine ilibaki kidogo tu kupoteza maisha kama unakumbuka katika safari zako yametokea kwako eh hawa elnamu hawa hawa waasi hawa ah hawa waasi kusema ukweli ilifika kipindi nikajua mimi tena maisha yangu kwa sababu wale ni askari lakini askari waasi kuna mida mingine sengine mida usiku wanakuwa wale jeshi la serikali na wavamia wale sasa kabla kuwavamia sisi wote ambao tulotekwa tekwa tunakuwa tunawekwa sehemu na mizigo yao alafu na wao ndo wanasogea yani kama mbali hapa na na maeneo kama kule ngambo kule maana unaweza kusikia mali sasi huko mabomu wanapigana baada ya kimya unaweza kukaa sengine labda jioni wale waliobakia ndo wanakuja wanakuja wanakushu kinyanyueni nyinyi na mizigo yao mnabeba mnaanza tena safari mnaweza mkatembea siku mbili hata bila kula na mzigo mzito mmebeba ni mnatembea tu polini mnatembea tu na sanginewe wale manake walikuwa kwa ni watu wabaya naweza mkafika kwenye kijiji wakakivamia kijiji wakachukua chukua mavya kula wakachukua chukua nini sasa pale wanapiga risasi wale raia wale hiyo pale wanapochukua chukua nini kama utapokuwa wewe sio makini basi ujue nayo anako unashipigwa risasi yani mimi mashangu kusema kweli katika nani hapa nilivotoka nili, nili, nili kwenye kinani hicho nikaona hapa kidogo ndo hata ile tena nani ya safari kawa imenitoka moyoni. Ulishuhudia kabisa watu wakiwa wanapigwa risasi. Risasi mapanga kama kuna vijana fulani hivi wa watanga wale. Mmoja alishindwa safari. Sasa wale wakaangalia wakaona akimwacha hivi hivi itakuwa na polini. Sasa walichofanya wao wakatuambia nyinyi tangulieni. Huyu sisi tunampa dawa basi mwendo kidogo wa tua hivi askari sasa zinalialia huko mara wale askari wawili wakaja wakasema tuendelee na safari ile tushampa dawa na atapona tutakutana naye mbele lakini na uhakika wale waua wale vijana safi na, na, naona katika uh, sehemu yako hapa ya shavu na kama alama ni, ulipata katika hizo safari au eh hii nilipata kwa hizi safari eh nilipata kwa safari ilikuwaje ah uh, hii kama anavyokuambia sehemu za kujificha ficha mule sasa kuna sehemu kuna steel wire na nilikanyaga sehemu za mafuta mafuta sasa nikateleza katika kuteleza nikaishi ngo yangu ikapita kwenye kwenye steel wire ile na kincha ndo sehemu ilikuwa kubwa sana nikaipa nimepasua hapa na siku hiyo ndo ambayo tulikuwa tunataka tutoke juu sasa tuende juu kwa mabalia huko ili tupate msaada mwingine kwenye meli. Kwa sehemu kubwa akaniweka dawa nini? Baka nimepona mule mule meli. Pole sana. Nashukuru sana. Niko na bahari ya Chakalulu. Chakalulu. Eh, bahari ya Chakalulu naona kabisa story yake jinsi ambavyo amepitia ame maona eh changamoto nyingi lakini ni katika hali ya kutafuta maisha. Si ndio? Lakini mshauri wangu akaona bwana mimi na mambo haya niache. Akarudi nyumbani Tanzania na shughuli yake right now ni uvuvi, si ndio? bakaleo baka ile leo ndio eh. kazi ambayo familia inaishi kupitia hii uvuvi eh. tukawa zote shughuli za uvuvi basi na mimi nikaona ah bwana nilie tena humo kwenye uvuvi na mpaka sasa hivi navua tu una mke na watoto na vitu kama hivyo eh na mke na watoto watatu eh safi wacha hii shughuli za baumbalia ubalia tena nini fanya shughuli tena nikaona ah bwana nitulie nyumbani ona bora nioe mzaa ndo sasa hivi shughuli zangu nitafuta riziki kwenye uvuvi na nalisha wanangu sawa uh, kwa kijana ambaye pengine anafikiria umeona uh, kuzamia hivyo kwenda nchi labda uh, Italy 
wapi Brazil kutafuta maisha kwa sasa hivi una nini cha kumwambia ni bora akafanya hivyo kwa maana wewe umesafiri sana na umeona changamoto nyingi kwa vijana ambao pengine kwa kipindi hiki wanafikiria kwenda huko una unawaambia una nini Aa, mimi ninachowashauri bwana wasiwe na mawazo hayo sababu ni kama roho yako au maisha yako naweka kwenye simu ya hatari yeye ni akae tu afanye shughuli zake ambazo wanaona hizi ndapata riziki zangu lakini kuwa na mawazo hayo kwa sasa hivi ni ngumu sana na kuwa ngumu sana kwa miaka hii hasa hivi eh, kwa sababu ni tight na hata hizo meli zenyewe sio kama kipindi kile tulikuwa tunapanda sisi meli zenyewe zimekuwa tight na na sana sana atakuwa maisha yake atakuwa anaishia jela tu eh, kwa hiyo nawashauri sana wasiwe na mawazo hayo wafanye challenge nyingine za kufanya kazi ili maisha yake yaendelee lakini akiwa na na kuwa na mawazo hayo basi ujue siku zote atakuwa yuko katika mitihani tu ya, ma, ya maisha. Sawa, umekusikia bari ya Chakalulu ametoa ushauri kwa vijana na yeye e, ni miongoni mwa watu ambao wamesafiri sana. Kwa hiyo ameona pia kushare na vijana ambao pengine wana mawazo kama hayo. Nilikuwa naye hapa naamini pia umefurahia sana na kupitia story yake umejifunza. Kikubwa ni kubaki na sisi kwa wakati mwingine hapa hapa niite Esco lakini nyuma kamera. Eh yupo ndugu yangu Eddie Magnetic. Paka wakati mwingine